But Chaitanya Mahaprabhu is very merciful, as you know. And uh, you know, sang, и вот Баджан, который мы пели, у него там до сих пор молится о милости сочетания Махапрабху. Но у вас есть три пары сочетаний Махапрабху. Так вы получаете тренную милость. Помимо этого еще у вас плюс Джаганат Субхадра и Балара. Джаганат это Господь Вселенной. Баларам это source of spiritual strength. Баларам это источник духовной силы. И Субада means all auspicious. И Субада означает приносящее все благоприятное. So we keep having rational disease, your life is successful. А если вы получаете дашно такие божества, ваша жизнь не может успешно.
नमो भगवते
что во имя истины дерзнул слушаться духовного учителя. Комментарий Шилы Прабхупады. Разница в поведении Бали Махараджа и его духовного учителя Шукричари заключается в том, что Махараджа Бали уже обрел любовь к Богу, Шукричари оставался лишь жрецом, который проводил обряды и не имел любви к Господу. Поэтому Верховный Господь не вдохновлял Шукрачарю на преданное служение. По Гавгите 10.10 сам Кришна говорит, Тишам Сатата Юхана, Бажата Брити Курвака, Дама Юхана, Там Юхана, Там Юхана, Там Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Преданным, которые действительно с верой любовью служат Верховной Личности Бога, Господь посылает вдохновение. Вайшнавы не интересует мнение смарта Брамана, которых волнуют только обряды. И поскольку Вайшнавы не следуют смарта Видхи, Санатана Нагасвами составил Хари Бхакти Юласу, содержащую наставление для пленных. Хотя Верховный Господь пребывает в сердце каждого, тот, кто не является Вайшнавом и не занят преданным служением, не получит ценных советов, помогающих вернуться домой к Богу. Такие наставления даются только преданным. Поэтому слово «дайва прагитах», вдохновляемый Верховным Господом, имеет в этом стихе особый смысл. Шукачари следовало бы поддержать стремление Махараджа Бали отдать все Господу Вишну. Тем самым Шукачари показал бы свою любовь к Верховному Господу. Но он не сделал этого. Напротив, он решил наказать своего ученика, который был так предан Господу и обрушил на него проклятие. Итак, здесь в этом стихе продолжает говорить Шукадева Господа. И здесь мы видим, как Шукачарья проклинает своего возвышенного ученика 
Бали Махаража. Почему он его проклинал и знает? Потому что Бали Махарадж, он привержен правдивости. И он отказался следовать указаниям своего духовного учителя. Можно сказать, это как-то странно, ведь нам днем и ночью твердят, что надо следовать указаниям духовного учителя. Да? Здесь мы видим противоположное. Бали Махарадж, он не повинуется указаниям Духовного Учителя. Какова причина? Вообще, если сказать, то есть разные виды Духовных Учителей. Один из Шукра means Слово шукра означает семя. So Shukra Charya was the was more a family priest, and based on his birth, Shuk and Shukra, as we said, means semen. И Шукра Чарья, он был с таким семейным жрецом, жрецом по рождению, как и означает слово шукра. And Shukracharya had some mystic powers as a result of which he was able to detect this Brahmana or none else but God himself. И у Шукрачари были мистические способности, с помощью которых он мог понять, что этот мистик Брахман был никто иной, как Верховная Личность Бога. And Shukracharya wanted his disciple to go back on the promise и Шукрачарь хотел, чтобы его ученик вернул назад свои обещания, которые тот дал мальчику Брамана. Несколько дней назад мы отмечали явление Господа Вамана Бева. Около недели назад. Of the appearance of the Lord as Vamana Deva. И наверняка вы слышали эту историю явления Господа как Вамана Дева. Яда яда хи дхармас кидани бхакти бхарта вьютам бхарма седадат панам шидама. The Lord says that I appear from time to time in different forms. Господь говорит, что время от времени я являюсь в разных формах. To establish religion. Для того, чтобы утвердить религию. God has Господь является непостижимым. God can appear in any form. Он может явиться в любой форме. And when God appears, He always performs superhuman activity. И когда Он является, когда Он приходит, Он совершает действия, которые превосходят все человеческие. Activity that cannot be duplicated by a mature man. Он совершает деятельность, которую ни один человек в материальном мире не может повторить. Are you a demigod? или даже не могут ее повторить полубоги. Можно видеть, что любое воплощение Господа непостижимо. Например, в этом воплощении Вамана Дева Господь явился как маленький мальчик Браман. Он был явился в 400-х формах. To let his mother and father know that I'm going to appear very soon as your son. До этого он явился в своей четырехрукой форме, то чтобы сообщить своим отцу и матери, что скоро я приду как его сын. And then the Lord at once transforms himself to an ordinary child and appear like a Brahman. И затем он превратился в маленького мальчика и явился как мальчик Брама. He appeared. In the sacrificial arena of Bali Maharaj. И вот этот мальчик Рама пришел на жертвенную арену Бали Махараджа. Бали Махараджа is the grandson of the great sage Pralad Maharaj. Бали Махараджа является внуком великого мудреца Пралад Махараджа. Бали Пралад Бали Махараджа was performing a big sacrifice. И Бали Махараджа проводил огромное жертвоприношение. And when 
the beggar Vamana Dev came into the sacrifice. He had radiated so much effulgence that just by seeing him, Bali Maharaj could understand this boy is special. И когда Вамана Дев пришел на жертвенную арену, из него исходило огромное сияние. Так что Бали Маха понял, что этот мальчик Браман это необычный мальчик. Он понял, что мальчик этот особенный, и он также был очень счастлив из-за того, что такая божественная личность пришла к нему на жертву приношения. Just like if some saintly person comes to your house or the temple, you feel very fortunate, isn't it? Например, когда к вам домой или в храм приезжает святая личность, вы чувствуете себя очень удачливым. So Bali Maharaj felt very fortunate that a powerful personality like Vaman Dev has come to his house to his sacrifice. So Vaman Dev was approached by Bali Maharaj. Bali Maharaj said, O oh, please say, Brahman, you've come to my sacrifice to perform me. I'm so fortunate. What can I do for you? И Бали Махараш обратился к Ваму Деву со словами и сказал, «О, великий мудрец, что привело тебя на эту арену? Как я могу служить тебе? Что я могу предложить тебе?» Ваму Деву сказал, «Если я хочу предложить тебе что-то, просто предложи мне где я могу держать шаги». И вам надо сказал, если ты хочешь мне что-то предложить, то тогда предложи мне столько земли, чтобы я мог сделать три своих шага. Али Брахман был surprised that this beggar Brahman is going to ask so little. И Али Брахман был очень удивлен, что этот Брахман он просит так мало. He said, "You don't look too intelligent. You look like a young child." Он говорит, ты не выглядишь очень разумным. You don't go to a big man and ask him for some grains of rice. Ask him for something more than just enough land where he can keep three footsteps. Какой смысл приходить богатому человеку и просить у него горсточку риса? Зачем тебе так мало земли? Проси у меня что-нибудь большое, что-то побольше. So how many days sick? One who cannot control his mind and senses will not be satisfied. Even if he gets the three planets. И Бамада сказал, что тот, кто не имеет контроля своего чувства, он не будет удовлетворен, даже если он обретет все три планетные системы. Why are you trying to tempt me to ask you for more? Зачем ты меня искушаешь, чтобы я просил тебя больше? Is a one who can control his mind and senses is satisfied in any condition, and one who can't control his mind and senses will never be satisfied, doesn't matter what you give him. Он сказал, что если человек контролирует свое чувство, то он будет испытывать удовлетворение в любых условиях, в любом состоянии. А тот, кто не может этого делать, он никаким образом не может обрести удовлетворение. So this is very important for we devotees. Это очень важно для нас, как для преданных. We should know that unless we are attached to the holy name and we control the mind and senses, we will never be satisfied. Doesn't matter. What benedictions and facilities you get? И мы как преданные должны понимать, что если мы не испыт, тех пор, пока мы не будем испытывать привязанности, повторяя все то мы имени, не будем контролировать ум и чувства, мы никогда не сможем обрести его удовлетворение, какие бы благословения или блага нам не приходили, мы бы не имели. But if you can control your mind and senses, you'll be satisfied. In any condition. Но если вы умеете контролировать умы чувства, то вы будете испытывать удовлетворение в любых условиях. Согласен? Да. So, Bali, this is the key point of Vaman Dev. Made. И Bali, он как раз Vaman Dev он подчеркивает именно этот момент. He said, "You're trying to tempt me to take more, but even if you give me more, if I don't control my mind and senses, I will never be satisfied." И он, Бамана Дев говорит Бали Махараджу, ты искушаешь меня и просишь, чтобы я просил больше, но если я не могу контролировать свои умы чувства, даже если ты мне дашь больше, все равно я не буду удовлетворять. Бамана Дев сказал, 
If a learned Brahmana makes more charity than what he needs, then he gets entangled in that charity. A Brahmana <coughs> and a sannyasi are allowed to beg charity. But they should not beg more than what is necessary. If you think that a Brahmana and a sannyasi and I keep begging more than necessary, then you become entangled in the reaction of what you collect. But if he collects according to his needs, then he does not become entangled. So Bhavaman Dev was making it clear to Bali Maharaj that he is a Brahman, so he only needs a three pieces of land to that's all he doesn't need more. Bali Maharaj said, You don't seem to be understanding what is best for you. You are a young, innocent boy. I can give you an entire planet. I can give you whatever you want. But you only want enough land to keep three foot stuff. So Shukracharya knew Vamandev's plan. Shukracharya on plan He knew Vamandev Shukra, the Lord is incarnated as a beggar to take away all the wealth of his disciple. Он понял, что Господь явился в форме просителя милости, чтобы забрать все, что было в его ученика. Разве есть что-то плохого, если Господь заберет наше достояние, наше богатство? Есть в этом что-то плохого? Нет, все равно в любом случае все принадлежит Господу. Это все равно, как люди предлагают воду Ганги и самой Ганги. You may be aware of that. Знаете об этом, да? They go to the Ganga, take some of Ganges water, and offer it back to the Ganga. Не, идут берегу реки Ганги, молодожи набирают воду из Ганги и предлагают ее тут же пять Ганги. The Ganga really doesn't gain anything because it's own water that is offered back. И Ганга особо ничего не получает, поскольку ей предлагают ее же воду, которая к ней возвращается. But the offer gets purified. Но такое повышение оно очищает. So similarly, everything belongs to the Lord in any case. When we offer it back to the Lord, we get purified. So, Shukracharya went to his disciple Bali Maharaj and said, You have a need committed a great blunder. И Шукрачарь пошел к своему ученику Бали Махараджу и сказал ему, ты совершил ошибку, большую ошибку. What's the blunder? Что за ошибку он совершил? You don't know who this Brahman is. It's God who has come to take away entire wealth and give to your enemy. Он сказал, что это сам Господь, который пришел сюда для того, чтобы забрать у тебя все твое богатство и отдать его твоим врагам. И он сказал, что ты потеряешь все, что у тебя есть. И тебя еще потом накажут. Почему? Потому что ты не сможешь выполнить свою Enough land to keep free for sight. Поскольку ты не сдержишь свои обещания, которые ты дал, чтобы ты обещал, что дашь ему земли, чтобы он сделал три шага. So Shukracharya told him, "You you go back on your word." И Шукрачарья сказал ему, чтобы он забрал назад свои обещания. Go back on your word. Tell him that you were joking. 
You cannot share it, so by giving him a plan to keep three footsteps. Он сказал, что забери свое слово, скажи, что ты пошутил, обещал ему три шага земли. So the child was worried that if his disciple loses all his wealth, where is he going to get his money from? Ah, the child was disappointed that if his disciple loses all his wealth, where is he going to get his money from? Ah, the child was disappointed that if his disciple loses all his wealth, where is he going to get his money from? Ah, the child was disappointed that if his disciple loses all his wealth, One is on the basis of seminal discharge or birth. The other is on the basis of guna. Есть два типа духовных учителей. Один из них, один это духовные учителя, которые являются семейными и как бы идут по линии семейного зачатия семени. И другие это духовные учителя, которые зависят от гуны. In our sampradaya, we don't recognize birth by seminal discharge. We recognize birth by qualification. In our society, we recognize a person who has a certain qualification. Age by seminal discharge, one is very qualified. Sure. If the child is born in a Brahmin and he is qualified, then of course. Bhakti Siddhanta Ji was the son of Thakur Bhakti Vinod. Bhakti Siddhanta Ji was the son of Bhakti Vinod. He was the son of Bhakti Vinod. And he was trained by Bhakti Vinod. He was trained personally by Thakur Bhakti Vinod. He only was trained by Thakur Bhakti Vinod. But he was instructed to take initiation from Gorakeshwar. No, he received the instruction to receive initiation from Gorakeshwar. Yes, sir. 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 Yes, священником или браманом лишь только по рождению, то он не может понять философию и беспримесное предное служение Господу. Однако браман или священник, который является таковым при наличии квалификации, должных качеств, он очень счастлив видеть, как его ученик предается Верховному Господу. Тагр Бхатки Бинаудин из Прейер сказал, Manasa deha geha yokum shurmule arpilam triya pade nan keshwara. My dear Lord, I place everything I have in the Lord's feet. Not more than that, you know, to keep more than that. My dear Lord, I will give you all that I have. My wife, my house, my children, all my assets, they all belong to you. My wife, my children, my home. Все мое богатство принадлежит тебе. So the guru on the basis of guna is anxious to see the disciple surrender everything to the Lord. И гуру, который определяется гуной, он очень не хочет видеть, что его ученик предается Верховному Господу. Vishnu Chakravarti Thakur, the great Acharya, has said the Shukra Acharya was simply a pandit of money. Pandita money means one of the learned pandit. Vishnu Chakravarti Thakur, our Sri Acharya, says that Shukra Chai was only a pandit of money. It means just a learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of the learned pandit. And well, Pandita money means one of было в том, чтобы у его стоп находились другие пандиты. So Shukra Chai was advising Bali Maharaj that he should go back on his word. Shukra Chai посоветовал Bali Maharaj, чтобы он забрал назад свое обещание. Then Bali Maharaj spoke as follows. И тогда Bali Maharaj произнес следующее. He said, "The earth can tolerate the weight of mountains, rivers, oceans." Он сказал, что земля может вынести вес гор, рек, океанов. You know how heavy the mountains are? Знаете, насколько горы тяжелые? Do you have any scale on which you can measure a mountain? Есть ли какие-нибудь весы, на которых можно взвесить гору? There is no scale. Нет таких весов. Are the river, the oceans? Такие огромные реки, океаны. But Bali Maharaj said, the earth cannot tolerate the weight of a и Балин Маш сказал, однако при этом всем земля не может вынести тяжести ложица. It can tolerate the weight of the mountains, the rivers, the oceans, the trees, and the 
but it can't already be the Himalaya. Он сказал, что земля может вынести вес гор, рек, океанов, однако она не сможет вынести тяжесть своего жизнь сам. I cannot go back and go back on the promise I've given to that Brahmana. И он сказал, что я не могу вернуть назад свои обещания, данные данные этому Браману. In the Bhagavad Gita, Krishna explains the austerity of the tongue. Bhagavad Gita Krishna объясняет аскезу языка. What are the three main avenues through which we can serve the Lord? Какие три главных посредством трех каких частей тела мы можем служить Господу? Кто знает? Кто знает? Тело, ум, речь. Body, mind and speech. Body, mind and speech. So Krishna explains the austerity of the body, the austerity of the mind, and the austerity of the tongue in the Bhagavad Gita. И Кришна объясняет Бхагавад Гити аскезу для ума, аскезу для тела, аскезу для языка. And in describing the state of the tongue, Krishna says, speak words that are truthful. И объясняя аскезу для языка, Кришна говорит, нужно произносить слова, которые правдивы. So one should be truthful. Поэтому нужно быть правдивым. Truthfulness is also one of the essential ingredients of religion. Правдивость является одним из основных ингредиентов религии. What are the other ingredients? Yeah, what are the other? Austerity, ascetism, cleanliness, and merciful. And merciful. So, and of course, truthfulness should be there. And, 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 of course, truthfulness should be there. И Бхагаван Махарадж сказал, я не могу забрать назад свое слово и обмануть этого Брамана. Я уже дал этому Браману свое слово. Мы должны практиковать правдивость. Точно так же, как здесь Бхагаван Махарадж очень решительно настроен, чтобы исполнить свое обещание. We should be anxious to honor our commitment. Если мы дали свое обещание духовному учителю, то мы должны следовать этому обещанию. So Shukracharya was very angry at Bali Maharaj when he saw that Bali Maharaj was refusing to obey him. И когда Shukracharya видел, что Бали Маараш отказывается от повиноваться ему, он очень сильно разгневался на него. So Shukracharya over here, as Shukracharya, Shukracharya Goswami says, is getting ready to curse Bali Maharaj. He was ready to curse him because he said, you are refusing to obey me. So in what circumstances can a disciple disobey the spiritual master? Our processes, as Rupa Goswami explains, as follows. Take shelter of a bona fide spiritual master. Serve him. Accept initiation from him. Inquire from him. How we can make spiritual advancement? И задавать ему вопросы, как мы можем совершать духовный прогресс. And then give up what is unnecessary for spiritual advancement. And then give up what is unnecessary for spiritual advancement. И отказаться от того, что не благоприятно для духовного прогресса. These are, according to Rupa Goswami, each step for spiritual advancement. И соответственно, что я Рупа Госвами, это каковы шаги для нашего духовного развития? So, oh, here we see. That Bali Maharaj is openly disobeying the instruction of Shukracharya. Is this we can see that that Bali Maharaj is openly disobeying the instruction of Shukracharya? How is it justified? How is it possible? Actually, Bali Maharaj was more learned than his guru than Shukracharya. In fact, Bali Maharaj is more knowledgeable than his guru. Bali Maharaj had learned that the goal of life is to offer everything to the Lord. Bali Maharaj was now. Вышел то, что целью жизни является отдать им все, что есть Господу. When Shukracharya was telling Bali Maharaj to go back on his word and tell a lie, Bali Maharaj said, 
Everything is going to be taken away at death in any case. So, what's the harm if I give it all to the Lord? И когда Шукачаев сказал Пари Махараджу, чтобы тот забрал он за свое обещание, то Пари Махарадж ответил, в любом случае со смертью человек потеряет все. В чем же тогда вред и что тут плохого, если я отдам все сейчас Верховному? Люди зарабатывают себе богатство, собственность. И думают, что они будут наслаждаться этим вечно. Но когда приходит смерть, у них все это забирают. И кто этим наслаждается? Забирают государство и другие люди. Я не знаю, в Украине, но в Америке, даже если вы умрете, вы должны платить налог. Я не знаю, как мы в Украине, но в Америке, когда вы умираете, вы должны заплатить налоги. И поэтому государство, когда вы умираете, забирает часть вашего богатства. Все остальное забирают ваши родственники, друзья. И они забывают, что все это И им, в принципе, дело не вообще до того, откуда все это пришло. You want me to protect my property, but at death everything is going to be taken away from me in any case. И мой Махарадж говорит, ты хочешь, чтобы я сохранил свое богатство, но в любом случае, когда я умру, у меня все это заберут. So Bali Maharaj was not at all convinced by the arguments given by Shukracharya, and he was determined to honor the commitment he had given to the Lord. И Бали Махараджа совсем не смущали все эти слова Шукрача, и он был очень решительно настроен, чтобы отдать все Верховному Господу. И Бали Махарадж, как говорит об этом Шукрупада, уже развил себе любовь к Богу, кто ему как Шукрача, и будучи семейным жильцом, но более привязанным к различным и в своем комментарии Шилапрабхата цитирует известный стих из 10 главы Бхагавадгита. Кришна I give the understanding by which they can come to me. Krishna говорит тем, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, тем я даю разум, необходимый, чтобы они пришли ко мне. To understand the Lord, you need any mature requisites. Для того, чтобы познать Господа, не нужно никаких материальных каких-то квалификаций. You need you need mature education, mature beauty, mature wealth. Не нужно материального материальной образованности. Материальной красоты, богатства. All you need is love. Все, что вам нужно, это любовь. Sincerity. Искренность. Krishna says in the Bhagavad Gita, Patram Paspam Phalam Toyam Yome Bhakta Prayochati. That even if you offer me love and devotion, leave flower, fruit, or I will accept it. Krishna говорит, пока вы видите, что если вы предложите мне с любовью лист, пол, цветок или воду, то я приму их. But how do we develop this love and devotion? Как же нам развить эту любовь и преданность? Are we born with love and devotion? Рождаемся ли мы уже имея эту любовь и преданность? Да. 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 Well, we are not born with love and devotion. Но когда мы рождаемся, у нас нет этой любви и преданности. The loving propensity is covered by the illusory energy. Эта склонность любить она покрыта иллюзорной энергией. Are you born? Someone becomes a doctor today. Is he was he a born doctor? If someone's a doctor today, does it mean he was born as a doctor? He knew everything when he was born. Если кто-то сейчас является врачом, то всем не означает, что когда он родился, он также был таким же хорошим врачом. Да. It means he became a doctor by education. Означает, что он стал врачом с помощью образования. Правда? So similarly. The process of love and devotion can be developed 
by practice of bhakti yoga. И даже также любовь и преданность может быть развита с помощью практики бхакти йоги. By performing the path of sadhana bhakti, one can one purify the heart and the consciousness and become eligible to render pure devotional service. С помощью процесса бхакти человек очищает ум и сердце, и он тогда уже может совершать преданное служение. So, Bali Maharaj was fixed in his determination to serve the Lord. И Бали Маграш был решительно настроен служить Верховному Богу. So love and devotion for the Lord gets developed as we execute the process of sadhana bhakti. И любовь преданность Господу развивается, когда мы совершаем или практикуем процесс sadhana bhakti. And without progress without doing sadhana bhakti, you cannot develop love and devotion. И если мы не будем практиковать sadhana bhakti, мы не сможем развить любовь преданности. So by rendering devotional service, we can purify. И таким образом совершая преданное служение, мы можем очиститься. Now Bali Maharaj was determined to honor his word. И Бали Маграш действительно был настроен, чтобы исполнить свое обещание. Similarly, we need to be determined to stay on the spiritual path. И точно так же мы должны быть решительно настроены, чтобы оставаться на этом духовном пути. When you come on the spiritual path, there's so many distractions. Когда мы встаем на путь преданного служения, на духовный путь, появляется множество разных вещей, которые отвлекают нас. And the illusion that you're trying to bewilder you to believe, you should also get distracted. And you should also get distracted. The material energy also помогает нам поверить в то, что нам нужно куда-то отклониться в сторону. But how can you stop getting distracted? Но как же можно перестать отклоняться? We are often devotees. How can I also become determined? Часто преданные спрашивают. Как я также также могу обрести решимость? By taking shelter of the process of devotional service. Это можно сделать в днях прибежащего процесса преданного служения. Last week, not only did not not only did celebrate Ramadan as a period day, you also celebrated Haridas Thakur as a period day. Также недавно мы отмечали помимо дня явления Ламы Дева день явления Хридас Такура. So in Haridas Thakur story, you may remember, you hear how. Maya Devi had incarnated as a very beautiful woman, just to bewilder him. И вот в этой истории, когда Стакури, наверное, слышали о том, как Maya Devi, она приняла форму очень красивой женщины, чтобы сбить столбу Хрида Стакури. And how did Maya Devi save him? И как же Хрида Стакуру спасся? Because he was absorbed in the chanting of the holy name. Он это сделал, потому что он был поглощен повторением святого имени. Прекшен Радха Кришна died. Махараджа Парикшат был проклят на смерть. Normally, when somebody gets to know that they're going to die in seven days, we get so panicky. Обычно, если кто-то узнает, что через семь дней ему предстоит умереть, он впадает в панику. Да. The relatives get panicky, and the individual gets panicky. А родственники такого человека они приходят в панику. Сам человек он весь в панике. Парикшат Махараджа get panicky. Но Махараджа Парикшат разве он не был в панике? He started hearing the Shrimad Bhagavatam that gave him strength and reminded him of Krishna. Он начал слушать Шримад Бхагаватам, который дал ему силу и напоминал ему Кришну. So just like Raja Sardar protected himself from Maya Devi's attack by chanting, just like Prakash Maharaj protected himself by hearing the Bhagavatam, similarly, if we take shelter of the holy name and the Bhagavatam and Gita, then we will also be protected. From Maya, the ten, just like Haridas Thakur was saved. And потом от того, как Хридас Такур он смог защититься от Майи с помощью повторения святого имени и Маража Парикшит смог защититься с помощью слушания Шримад Бхагаватам, мы также должны слушать святое имя, повторять святое имя, слушать Шримад Бхагаватам, таким образом мы сможем быть защищены от влияния нейтрального мира. So the Bhagavatam and the holy name are the sound incarnation of the Lord. And we should really be very respectful and attentive while chanting and hearing. Ah, and Bhagavat is the prime and very sacred expression of the Lord. We should be very attentive and very careful when we are chanting and listening. And if we are attentive and chanting and hearing, then we can develop strength to fight Maya. Ah, 
И если мы внимательны, когда мы слышим, повторяем, то мы тогда сможем обрести силу, чтобы сражаться с Майей. Вайшнав не является смарта брахмана. Смарта брахмана может быть и брахман, но это больше как ритуал, больше как традиция, больше как формальность, но не как цель Смарта Браман это Браман, который больше привязан к различным э, церемониям, различным обрядам, но он э, не понимает до конца, что означает быть истинным Браманом. Истинный Браман должен обладать квалификациями, которые упоминаются в Бхагавадгите. Браман должен быть терпеливым, умиротворенным, он должен иметь мудрость, должен практиковать духовные знания. И Шукрачарья должен был наоборот быть очень счастлив, что его ученик пожертвовал всем для Верховного Господа. Вместо этого он очень сильно обеспокоился. И он пытался всеми силами заставить Махараджа Бали вернуть назад свое обещание. Но Бали Махарадж отказался делать это. He was faced with the determination to please the personality of Godhead. Он был очень решителен в том, чтобы удовлетворить личность Господа. So according to this section of the Bhagavatam, a disciple can only reject the advice of the spiritual master when the spiritual master's advice is contrary to the spiritual instructions. И в этой части Бхагавата говорится, что ученик может отвергнуть наставление своего духовного учителя. Если эти наставления духовного учителя противоречат священным писаниям. The scriptures also give you the guideline in terms of the responsibility of the spiritual master and the qualification. Священное писание также дает нам наставления о том, какую ответственность он должен брать на себя духовный учитель и какая у него должна быть квалификация. In the very first words of the Bhagavatam, Rupa Goswami discusses this point. Этот момент обсуждает Шилрупа Госвами в первом стихе Шри Падышамрити. И что он говорит? Он говорит о том, что только та личность может стать духовным учителем и принимать учеников, которая может управлять своим умом и чувствами. Also, they in terms of the qualifications of the spiritual master. И у духовнителя ему нужно иметь определенные квалификации, также у него есть определенная ответственность. So, Shankaracharya's Shankaracharya's advice wasn't honored by Bali Maharaj. И Bali Maharaj никак не ценил этого совета Shankaracharya. Because Shankaracharya was preventing him from surrendering to the Lord. И по Shankaracharya мешал Бали Махараджу предаться Верховному Господу. Духовщики очень радуются, когда они видят, что его ученик предается Верховному Господу. Как мы можем проявить свое предание Господу? Давай как пожертвование несколько долларов. Мы предаем свое предание Господу, Chanting our rounds nicely. Uh,